天立海报中，赵露思、王安宇获赞夫妻恩爱，网友压住超级巨星韩灿烂。今日由赵露思、王安宇领衔主演的仙侠励志情感剧《隐神》推出仙侠版海报。我觉得我对大家的妆容还是很满意的，整体来说真的很好。各位成员的高颜值服饰各有特色，但也各有美感。一部剧的成功离不开开场后的全体工作人员。但总要有人主要负责男女主角。如果剧中最重要的两个人配合不好，或者被老戏骨压得喘不过气来，整部剧就很难出彩，观众总会觉得有趣。作为偶像剧的男女主，如果没有 CP 感的话，被塞到一半的概率是非常高的。好在王安宇和赵露思的关系还是很亲密的，无论是仙妹版的海报，还是片场的路透，两人的气场都十分契合，相得益彰。赵露思看着乖巧的样子，感觉活泼的少女下一秒就会蹦蹦跳跳。王安宇冷静了一些，既能给人安全感，又能弥补脑子里笑的那一幕。此外，还有剧组春节聚餐的照片，看着赵露思穿着一身低领鹤礼裙，表情古怪，嘴巴嘟嘟嘟的。王安宇的目光更多的是落在了王安宇身上，而不是浩的身上。王安宇拍了张照片，表情像一只无辜的兔子。下一秒，王安宇的下巴就抵在了赵露思的脑袋上，间接的将赵露思的头夹在了自己的下巴和制作人的右脸之间。你不介意赵露思被关在一个狭小的空间里，脸上挂着笑容。王安宇摸了摸叶的右手中指，赵露思摸了摸拿着荤包的右手食指，两人的无名指不碰就碰了碰。密切接触的网友看到后直呼眼熟，演员早晚一起演出五十多天，彼此非常了解。两人在剧中成为情侣，熟悉了才会有 CP 感。已经有夫妻之类的波澜了，关系也很熟了。那个时候我才不会把电视剧粉给敲死呢。看到了赵露思的百变 CP 感，除了男主王安宇之外，男二李娟也让网友们非常期待。璀璨星汉，钟钟生未嫁成少商的袁山剑和神隐中的两个更惨的男人。已经被寄予厚望的赵露思和李玉三个人，都想让李玉成为男女主角。哈哈，两人的照片比楼主的好些还差。两个男人的时候，李觉的习惯就是保持距离，心疼他一秒。除了女主和女主的 CP 线，还有隐神的美女齐聚一堂。除了赵露思，还有新人曹畅、戏骨薛佳凝、颖儿加盟。该剧不仅有美颜控服力。在服装造型和头饰上也很讲究。总之，管理层不花钱也能拍出像样的 S 剧。神医说，拥有至高神通的真神之子古今，在机缘巧合下结识了动人的新一代凤凰风音，从此走上了以爱情、友情、爱情为中心的寻找风音仙缘之路，肩负着维护世界和平、百姓大义的重任。这部剧是当下最火的偶像剧模式。亲情和友情构成一，有网友看完后表示，《隐神》有望超越《星寒锦绣》，成为一部大爆炸剧。你在看吗？肖战又出事了。肖战工作室紧急回应，又是一场黑粉狂欢。如果说娱乐圈里有谁想要重启 2020， 那么肖战一定是这个人。2019年，肖战一火，资源接二连三，让娱乐圈大部分人眼红。红的人很多，而肖战在二零二零年初就遭遇了一场灾难，从全网爆红到全网黑，不过是一夜之间，就像当初突然爆红，突然陷入舆论战一样。然后就是将近两个月的沉寂，期间肖战没有发文，也没有解释，默默承受着批评。一转眼，四月如期而至，春天也如期而至，而与此同时，肖战的春天也悄然来临。四月十日，肖战自二百二十七事件后首次更新社交媒体，晒出一张梅花图，这让期待已久的粉丝们非常兴奋。这也是肖战回归大众视野的第一步，反响不错。虽然一些黑粉再次对这幅画做了非常过分的解读，但是经过这件事之后，肖战的粉丝们也理智了很多，不再主动为肖战拉黑。这幅画出来后，不少网友对这幅画进行了一些解读。更有使者，肖战虽然在这场危机中受伤，但依然不死心。
。但是没过几天，肖战就唱起了《梅花赞》，网友这才知道这幅画是用来做宣传的。不过小编还是觉得这幅画有肖战想要表达的意思，而且肖战也在暗示自己想要高贵如梅花。这几件事是肖战回归的开始。随后，肖战官宣代言了李振国，海报中的肖战笑得很温柔。笑起来可以温柔到我们的心里。四月二十日，肖战再次在某社交平台晒出照片，这组照片再次登上热搜。因为没有文案，网友们也开始了自己的想象，开始赋予各种含义。在这些网友的说法中，小编比较认同一个说法：暗中点月的小王子，行走在黑暗中，与光相伴，与肖战一起触摸美好。在肖战至暗的时候，远方总有一线光在等着他。总的来说，小编是支持肖战的。每次看到这个男孩，我都觉得很温暖，总能给我一种新的感觉。肖战有很多可能，他的每一次出现都会给我们带来不一样的惊喜。当然，肖战的回归只是时间问题。近日，肖战的新剧《狼殿下》频频上热搜，看来距离开播也不远了。《狼殿下》可以说是未播先火。肖战虽然不是这部剧的主角，但是还是很有意思的。从这几年的作品可以看出，他虽然不是科班出身，但是非常努力。这也是肖战吸粉的点。谁不喜欢努力的男孩？四月二十一日晚，肖战工作室再次发布声明，起因是有平台用户称肖战粉丝团成员在某聊天软件中使用了反动标题。肖战工作室随即展开调查。发现有人非法运营和恶意种植，所以发了声明，也是坚持要维护肖战的权益。在这个圈子里，这样的事情很多，可以说是不足为奇。但是小编觉得做这些没有意义的事情会显得很廉价。每个人都有喜欢不喜欢的权利，没有规定一定要喜欢肖战，但请不要造谣。你不一定喜欢，所以请选择不看或刻意回避，但没必要人身攻击。网络暴力现在已经进入刑法，肆意辱骂他人将受到法律的制裁。如今的艺人法律意识逐渐加强，明星维权的是屡见不鲜。二零二零年，杨紫、迪丽热巴、谭松韵等艺人将用法律武器维护自己的权益。如果再发生这样的事件，肖战通过法律来维护自己的权益，也是一个不错的选择。这也会让键盘侠知道，网络不是法外之地。法律依然存在，他们的肆意造谣是不会容忍的。太阳总是在风雨之后出现，在这漫长的一生中，不会总是阴天，会有你自己的光进来，照亮你的内心世界。最后，让我们一起期待肖战的归来，期待那个笑起来会发光的大男孩。未来可期，接下来他又会给我们带来怎样的惊喜呢？